ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حمد ومسليان أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحل لقطه من لساني يفقهوا قولي একজন ভাই প্রশ্ন করেছিলেন যে কুরবানির পশু জবাই করার সঠিক পদ্ধতি ও তার দোয়া কি অনেক জায়গায় দেখা যায় যে কাগজে লিখে সকলের নাম লিখে জমা করতে হয় বা আরো অনেক রকম পদ্ধতি রয়েছে অনেক রকমের বড় বড় দোয়া দেখতে পাওয়া যায় তো কুরবানির যে আসল দোয়া বা আসল পদ্ধতি কোরআন এবং সেই হাদিস সম্পর্কে ভাই জানতে চেয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ ভাই খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন এক্ষেত্রে আপনি সবচাইতে সহজে দেখতে পাবেন সহি বোখারিতে সহি বোখারি কোরবানির যে অধ্যায় অধ্যায় নম্বর তিয়াত্তরে যান সেখানে গিয়ে পর 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 কোরবানির সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এখানে আমি সংক্ষেপ আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ প্রথমে কোরবানির যে পশু সেটা আপনি অবশ্যই কোরবানির স্রাদের পরে জবাই করবেন অবশ্যই আপনি কোরবানির স্রাদের পরে জবাই করবেন জবাই আপনি নিজেও করতে পারেন আবার অন্যকে দিয়েও করাতে পারে পারেন যদি আপনি নিজে জবাই করেন তার প্রমাণ সেই বুখারি বাব মানতবা হালি বেদিহি যে নিজের পশু নিজে জবাই করার অধ্যায় অনুচ্ছেদ অধ্যায় নম্বর তিয়াত্তর অনুচ্ছেদ নম্বর নয় হাদিস নম্বর পাঁচ হাজার পাঁচশো আঠান্ন আনাস বিন মালিক বর্ণনা করছেন যে রহর নবী সাল্লাম বেকা বিশাইনে আমলাহাইনে রসোল্লাহ সাল্লাম দুটি মেষ বা ভেড়া জবাই করলেন ফরাই তুহু আমি দেখলাম যে রসুল্লাহ সাল্লাম তার দুই পাকে তার পাকে ওই ভেড়া বা মেষের পার্শ্ব দেশে চাপিয়ে রেখেছেন অর্থাৎ কোরবানির ছাগলের যে পা বা বডি কে রসুল সাল্লাম পা দিয়ে চেপে ধরেছেন ইসাম্মা ওই কাব্যের অতপর তিনি বিসমিল্লাহ এবং আল্লাহ আকবর বিসমিল্লাহ আল্লাহ আকবর বলে প্রদবাহমা সেই দুটিকে জবাই করলেন বিয়াদিহি নিজ হাতেই নিজ হাতেই বিসমিল্লাহ আল্লাহ আকবর বলে জবাই করলেন তো এখানে আমরা একটা পদ্ধতি পেলাম যে কোরবানের পশু নিজে জবাই করতে পারো সবচেয়ে উত্তম আর এখানে লম্বা চড়া দোয়া না জানলেও শুধুমাত্র বিসমিল্লাহ আল্লাহ আকবর বললেই হয়ে যাবে শুধুমাত্র বিসমিল্লাহ আল্লাহ আকবর বললেই হয়ে যাবে এবং আমাদের সময় একটা প্রথা আছে বা একটা ভুল ধারণা আছে যে কোরবানির ছাগলের গায়ে পা ঠেকানো যায় না কোরবানির ছাগলের গায়ে পা ঠেকানো যায় না এটা চরম গোনা এমন কি যদি কোনো বাচ্চা ছেলে হয়তো জানে না হয়তো কোরবানির ছাগলটা কোনো কিছু করেছে হয়তো একটু লাথি মেরে দিয়েছে তো লোকে খুব বড় গোনা ভাবে ভেবে নেয় যে কোরবানির ছাগলকে লাথি মেরে দিয়েছে হ্যাঁ এটা মানে চরম গোনা ভেবে নেয় তো এটা নর্মাল ছাগলের মতোই এটা নর্মাল ছাগলের মতোই এখন ওর কোনো মূল্য নেই মূল্য হচ্ছে যে আপনি কোন নিয়াতে আল্লাহ রাস্তায় কোরবানি করছেন তো কোরবানির ছাগলকে পা দিয়েও ধরা যায় এটা হলো প্রথম পদ্ধতি যে আপনি আপনার নিজের কোরবানি নিজেই করবেন যদি আপনি কোনো বড় দোয়া না জানেন তাহলে শুধুমাত্র বিসমিল্লাহ আল্লাহ আকবর বলেই জবাই করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ যেটা আমরা পেলাম সেই বোখারে হাদিস নম্বর পাঁচ হাজার পাঁচশো আঠান্ন থেকে প্রমাণ দ্বিতীয় পদ্ধতি যে আপনি যদি অনেকে হয় যে জবাই করতে ভয় লাগে বা রক্ত দেখতে পারে না তো সেক্ষেত্রে আপনি আপনার কোরবানির ছাগল অন্যকে দিয়েও জবাই করাতে পারেন সেই বোখারি অধ্যায় নম্বর তিয়াত্তর অনুচ্ছেদ নম্বর দশ হাদিস নম্বর পাঁচ হাজার পাঁচশো উননব্বই উনষাট সেই মুসলিম হাদিস নাম্বার এক হাজার দুশো এগারো সেই নাসি হাদিস নাম্বার দুশো উননব্বই সেই মাজ হাদিস নাম্বার দু হাজার চারশো ষোলো যে বাব মানে দবাহা উহাইয়াতান গাইরাহ যে অন্য কারোর পশু জবাই করিয়ে দেওয়ার ব্যাপার ব্যাপারে হয়তো আইসারা বর্ণনা করছেন যে কলাত দাখালা আলাইয়া রসুল্লাম বি শারিফা যে আমি রসুল্লাম সঙ্গে হজ করতে গিয়েছিলাম হয়তো আইসা রাজ নানা বলছেন যে আমি রসুল্লাহাম সঙ্গে হজ করতে গিয়েছিলাম তো শারিফা নামক জায়গাতে আমাদের তাবু ছিল তো সেখানে আমি বসে আছি বসে কান্না করছি তো সেই সময় রসুল্লাম আমার আমার তাবুতে প্রবেশ করলেন 
ফাকাল এবং বললেন যে মা আলাকি তোমার কি হয়েছে আর নাফিস্তি তুমি কি ঋতুবতী হয়ে গিয়েছো তুমি কি ঋতুবতী হয়ে গিয়েছো কুল তো না আমি বললাম হ্যাঁ আমি ঋতুবত হয়ে গেছি আর এটা হজের সময় আমি তাহলে হজের বাকি যে আহ কামগুলো আছে বা করণীয়গুলো আছে সেগুলো আমি কিভাবে করব। কলা রসুলাম বললেন যে হাজা আমরুন কেতাবাহ আলা বানাতি আদামা রসুল্লাহ সাল্লাম বললেন যে তুমি চিন্তা করিও না তুমি চিন্তা করিও না এটা এমন একটা বিষয় যেটা আল্লাহ রবুল আলমিন প্রত্যেক আদমের কন্যার উপরে লিখে দিয়েছেন অর্থাৎ প্রত্যেক আদমের কন্যারই হয় তো তুমি চিন্তা করার বা তোমার কান্না করার কোনো প্রয়োজন নেই এটা সকলেরও হয় তোমারও হয়েছে হ্যাঁ এই জন্য কান্না করিও না অক রি মাইল হাজু গাইরা একজন হজ যাত্রী বা একজন হাজি হজ করতে এসে যে সমস্ত কাজ করে তুমিও সেগুলি করো অর্থাৎ হজের যত বিধি বিধান আছে যত করণীয় আছে তুমি সব করো ইল্লা অ্যান্ড তাতু ফি বিল বাইতে শুধুমাত্র বাইতুল্লাহ তওয়াফ করবে না শুধুমাত্র বাইতুল্লাহ তওয়াফ করবে না তারপরে তিনি বলছেন যে তার সমস্ত স্ত্রীর পক্ষ থেকে রসুল্লাহাম তার সমস্ত স্ত্রীর পক্ষ থেকে কোরবানি করলেন বিল বাকারে গরু দিয়ে গরু দিয়ে হ্যাঁ তো এখানে রসুল্লাম তার স্ত্রীদের কোরবানি কোরবানি নিজে জবাই করলেন অর্থাৎ স্ত্রীদের কোরবানি স্বামী জবাই করলেন অর্থাৎ যার কোরবানি সে জবাই না করে অন্য কেউ করলেন এখান থেকে প্রমাণ হচ্ছে মহারে বলায় যে অন্যের অন্য কাউকে দিয়ে কোরবানি করা যায় আর এবং বোখারের হিমালয় আলাই এর আগেও একটা আবু মৌসার একটা আসার বা একটা ঘটনা দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে অন্য কেউ কোনো ব্যক্তির কোরবানি জবাই করে দিতে পারে কোনো সমস্যা নেই তো এটা হলো দ্বিতীয় পদ্ধতি যে আপনি আপনার কোরবানি অন্য কাউকে দিয়েও জবাই করিয়ে নিতে পারেন এবার পদ্ধতি যে আমরা আগে জানলাম এবং এই হাদিস এসেছে সৈ বোখারি হাদিস নাম্বার পাঁচ হাজার পাঁচশো চৌষট্টি অধ্যায় নম্বর তিয়াত্তর অংশ নম্বর তেরো যে বাবু অজুল কদম আলা সেফাহিল জাবিহাদে কোরবানির পার্শ্ব দেশে পা রাখার অনুচ্ছেদ কোরবানির পার্শ্ব দেশে পা রাখার অনুচ্ছেদ তারপরে দোয়া বাবু তকবির ইন্দা জবাহে দ্বিতীয় মানে হাদিস আসছে হাদিস নাম্বার পাঁচ হাজার পাঁচশো পঁয়ষট্টি অধ্যায় নম্বর তিয়াত্তর অনুচ্ছেদ নম্বর চোদ্দোর মধ্যে যে আনাস বিন মালিক রাজনা বর্ণনা করছেন যে দহা নবী সাল্লাম বিকা বিষয়নে আমলা হাইনে রসোল্লা সাল্লাম দুটি মেষ বা ভেড়া জবাই করেছিলেন জবাহুমা বিয়াদিহি আর তিনি সেগুলোকে নিজে হস্তে জবাই করেছিলেন ওই সাম্মা ও কাব্বারা তিনি কি করলেন বিসমিল্লাহ আল্লাহ আকবর বলে জবাই করলেন ও রিজলাহু আলা সিফাহিমা আর তিনি তার দুই পাকে কোরবানির যে পশু তার পার্শ্ব দিয়ে চাপিয়ে রেখেছিলেন অর্থাৎ পা দিয়ে ধরেছিলেন আর দোয়া কি বললেন বিসমিল্লাহ আল্লাহ আকবর তো এর হচ্ছে এটা যথেষ্ট এটা যথেষ্ট কোরবানির জন্য দোয়া বলার যদি এর চাই তোকে বেশি বলতে চাই তো অবশ্যই সে বলতে পারবে সেগুলো পরে আসছে তো প্রথম শর্ত প্রথম দোয়া কি বিসমিল্লাহ আল্লাহ আকবর এটা বললেই কোরবানি হয়ে যাবে এটা বললেই কোরবানি হয়ে যাবে এক্ষেত্রে সব দিয়ে সহজ হচ্ছে যে সমস্ত ভাইরা দোয়া জানেন না সে জন্য অন্য কাউকে দোয়া মানে কোরবানি করিয়ে নিতে চান তাদের জন্য খুব সহজ হয়ে যাচ্ছে যে শুধুমাত্র আপনার এই দোয়াটা বলেই নিজের কোরবান নিজে জবাই করতে পারবেন এটা সবচেয়ে বেশি উত্তম কেননা আপনি আপনার কোরবানি যতটা আন্তরিকভাবে যতটা দয়া মায়া দেখি কোরবানি করবেন জবাই করবেন এতটা দয়া মায়া অন্য কোনো ব্যক্তির অন্তরে আসবে না সেজন্য যেহেতু আপনি এটা আলাদা সন্তুষ্টির জন্য কোচ করছেন তো অবশ্যই এটা এটা এর জন্য আপনার অন্তর কান্না করা দরকার আপনার অন্তরে ময়া বা দয়া আসা দরকার হুম সেজন্য আপনি নিজে করাটা সবচেয়ে বেশি উত্তম দ্বিতীয় দোয়া হয়তো আইসারা যেন বর্ণনা করছেন যে চাকরটা দাও বা তুমি চাকরটা নিয়ে এসো সুম্মা কলা তারপর তিনি বললেন যে বিহাজারিন তুমি এই চাকুটা পাথরে ঘষে ধারালো করো তেজ করো তো এটা হচ্ছে 
একটা নিয়ম যে অবশ্যই যখন আপনি কোরবানি ছাগল জবাই করবেন তখন আপনি আপনার চাকরটাকে বা যে অস্ত্র দিয়ে আপনি জবাই করবেন সেটা অবশ্যই ধারালো এবং তেজ করতে হবে যাতে কোরবানির পশুর কোন কষ্ট না হয় তো সেই জন্য এটাকে ধারালো করতে হবে ধারালোটা কিন্তু ওই পশুর সামনে নয় পশুর সামনে নয় পশুর অগোচরে যেন পশু না দেখতে পাই হুম রাসুল সাল্লাম পশুর সামনে পশু জবাই করতে বা তার সামনে চাকু ধারালো করতে নিষেধ করেছেন সেই জন্যে আপনি যে চাকু ধারালো করবেন সেটা পশুর অগোচরে তার সামনে নয় আয়সা বললেন যে আয়ল তো আমি তাই করলাম চাকু নিয়ে আসলাম এবং চাকুটাকে ধারালো করলাম সোম আখা জাহা অতবর রাসুল সাল্লাম সেই চাকুটা নিলেন সোম আখা জাল ক্যাবসা অতবর রসুল্লাহ সাল্লাম ওই ধুমবাটাকে বা ওই ভেড়াটাকে বা মেষটাকে ধরলেন তারপরে তিনি সেটাকে মাটিতে শুয়ে দিলেন সুম্মা জবা হু সুম্মা কলা তারপরে তিনি জবাই করার সময় বললেন বিসমিল্লাহ আল্লাহ বিসমিল্লাহ আল্লাহ হুম্মা তিনি কি বললেন বিসমিল্লাহ আল্লাহ হুম্মা তাকাবাল মিন মোহাম্মদিন বিসমিল্লাহ আল্লাহ নামে শুরু করছি আল্লাহ হুম্মা হে আল্লাহ তাকাবাল মিন মোহাম্মদিন ও আলি মোহাম্মদিন তুমি এটা মোহাম্মদের পক্ষ থেকে কবুল করো এবং মোহাম্মদের যে পরিবার তার পক্ষ থেকে কবুল করো অমিন উম্মতে মোহাম্মদিন এবং মোহাম্মদের যে উম্মত তার পক্ষ থেকেও কবুল করো তো রসুল কি দোয়া বললেন বিসমিল্লাহ আল্লাহ তাকাবাল মিন মোহাম্মদিন ও আলি মোহাম্মদিন অমিন উম্মতে মোহাম্মদিন সোম্মা দাহাবিহি অতবার তিনি জবাই করলেন অতবার তিনি জবাই করলেন তো এটা হচ্ছে দ্বিতীয় দোয়া এটা হচ্ছে দ্বিতীয় দোয়া যে বিসমিল্লাহ আল্লাহ তাকাবাল মিন মোহাম্মদিন ও আলি মোহাম্মদিন ও আমিন উম্মতে মোহাম্মদিন তো এটা উম্মতে মোহাম্মদিন তো বলার প্রয়োজন নেই শুধু আপনি এতটুকু বললেই হবে যে ধরেন আপনার নাম আবদুল্লাহ আপনার নাম আবদুল্লাহ তা আপনি কি বলবেন যে বিসমিল্লাহ আল্লাহ তাকাবাল মিন আবদুল্লাহ ও আমিন আলি আবদুল্লাহ আমিন আলি আবদুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহ তুমি এটা আমার আবদুল্লাহর পক্ষ থেকে এবং আবদুল্লাহর পরিবারের পক্ষ থেকে জবাই করো সহি মুসলিম হাদেস নাম্বার এক হাজার নশো সাতষট্টি এবং সেই আবদুল হাদিস নাম্বার দু হাজার সাতশো বিরানব্বই কুরবানির তৃতীয় দোয়া ইরসুসলাম যখন জবাই করতেন কি বলতেন বিসমিল্লাহে আল্লাহ আকবর বিসমিল্লাহে আল্লাহ আকবর হাদিন উম্মতি জবাই করতেন বিসমিল্লাহে আল্লাহ শুরু করছি আল্লাহ আকবর আল্লাহ সব থেকে বড় হাদা আন্নি এটা আমার পক্ষ থেকে ও আম্মিন উম্মতি আর আমার উম্মতের যারা কুরবানি করতে পারেন তাদের পক্ষ থেকে তো এটা একটা দোয়া বিসমিল্লাহ আল্লাহ আকবর হাদা আননি অর্থাৎ আপনি নিজে জবাই করে বলবেন যে আননি আমার পক্ষ থেকে আর যদি অন্য কেউ জবাই করতে সে কি বলবে যে বিসমিল্লাহ আল্লাহ আকবর হাদা যে যার নাম সেটা বলবে হাজা আবদুল্লাহ বা হাজা আব্দুল রহমান বা আব্দুল খালেক আব্দুল মালিক যে যার নাম সেটা বলবে হাজার হাজার পরে এটা ছিল ছিল সেই তিন বিঘা দেশ নম্বর এক হাজার পাঁচশো একুশ সেই আবদ্ধ হাদেস নম্বর দু হাজার আটশো দশ তো আপনি এই দোয়াগুলো করতে পারেন তো দোয়া আমরা কি পেলাম প্রথম দোয়া হচ্ছে বিসমিল্লাহে আল্লাহ আকবর শুধু এতটুকু বললে আপনার কোরবানি হয়ে যাবে দ্বিতীয় দোয়া হচ্ছে বিসমিল্লাহে আল্লাহ তাকাবাল মিন মোহাম্মদিন ও আলি মোহাম্মদিন তো এখানে মোহাম্মদের জায়গাতে সেটা আপনি আপনার নাম ঢুকিয়ে দেবেন এখানে মোহাম্মদ সাল্লামের নামের জায়গাতে আপনি আপনার নাম ঢুকে দেবেন যদি আপনার নাম আবদুল্লাহ হাজাল কি বলবেন যদি আপনার নাম আবদুল্লাহ হাজাল কি বলবেন যে বিসমিল্লাহ আল্লাহ তাকাবাল মিন আবদুল্লাহ ও আলি আবদুল্লাহ এটা দ্বিতীয় দোয়া তৃতীয় দোয়া হচ্ছে বিসমিল্লাহ আল্লাহ আকবর হাজা আন্নি যদি আপনি নিজে জবাই করছেন তাহলে কি বলবেন বিসমিল্লাহ আল্লাহ আকবর হাদা আন্নি আর যদি অন্য কেউ জবাই করছে তাহলে সে কি বলবে যদি আপনার নাম আবদুল্লাহ আপনার নাম আবদুল্লাহ আর আপনার কুরবানিটা অন্যকে করে দিচ্ছে তাহলে সে কি বলবে বিসমিল্লাহ আল্লাহ আকবর হাদা আবদুল্লাহ হাদা আন আবদুল্লাহ তো এখানে হাদা আন্নি জায়গাতে হাদা আন আবদুল্লাহ লাগিয়ে দেবে মানে যে ব্যক্তি সেই ব্যক্তির নামটা এখানে উচ্চারণ করবে হুম তো এটা হলো তৃতীয় দোয়া এটা হলো তৃতীয় দোয়া চতুর্থ দোয়া এসছে বিসমিল্লাহ আল্লাহ আকবর আল্লাহ মাহাদ মিনকা ওয়ালাইকা হাদ আন্নি আল্লাহ তাকাবাল মিন্নি অমিন আহলে বাইতি এটা সবচেয়ে বড় দোয়া এই দোয়াটা সমস্ত দোয়া থেকে মিক্স করে করা হয়েছে এই দোয়াটা সমস্ত দোয়ার থেকে মানে সমস্ত দোয়াটা এক জায়গায় যোগ করে দোয়াটা করা হয়েছে কি বিসমিল্লাহ বিসমিল্লাহ আল্লাহ আকবর আল্লাহ মাহাদ মিনকা ওয়ালাইকা হাদ আন্নি আল্লাহ তাকাবাল মিন্নি অমিন আহলে বাইতি অমিন আহলে বাইতি তো এগুলো হচ্ছে কোরবানির দোয়া এবার যে কোরবানির সময়তে যে সাতজন ভাগে জবাই করা হয় সাতজন ব্যক্তির নাম নেওয়া নাম লেখে দেওয়া হ্যাঁ এবং এটা ভাবা যে নাম উচ্চারণ না করলে কোরবানি হবে না এগুলো নয় এগুলি ভুল প্রথা এগুলো ভুল ধারণা নাম উচ্চারণ করার কোনো প্রয়োজন নেই করলে করতে চাইলে করতে পারেন 
চাইলে করতে পারেন কিন্তু জরুরি নয় আল্লাহ তালা আপনার অন্তরের খবর জানতে পারছেন কে 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 করছেন সেই ব্যক্তির কি নাম সে হালাল টাকা দিয়ে করছেন হারাম টাকা দিয়ে করছে তার অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ তালা অধিক ভালো জানেন সেই জন্য লাভ লেখে দেওয়াটা অপরিহার্য বা জরুরি নয় চাইলে করতে পারেন চাইলে করতে পারেন বাকি যে আমাদের সমাজে একটা বড় দোয়া আছে যে যে দোয়ার কারণে অধিকাংশ লোকেরা কি যে নিজে কোরবানি করতে ভয় করেন নিজে 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 কোরবানি করতে ভয় করেন যে এত বড় দোয়া আমি কীভাবে মুখস্ত করবো কীভাবে কীভাবে বলবো এই দোয়া মুখস্ত করার ভয়ে আমরা অন্যকে দিয়ে কোরবানিটা করিয়ে নিই যে এত বড় দোয়া আমার পক্ষে মুখস্ত করা সম্ভব নয় আর আমি নিজে করতেও পারবো না সেই জন্য আমি আমার কোরবানিটা অন্য কাউকে জবাই করে নিচ্ছি যে আলেম বা অন্য কেউ ব্যক্তি তাকে দিয়ে জবাইটা করিয়ে নিই এই শুধুমাত্র এই দোয়াটার কারণে দোয়াটা কি আসলে দোয়াটা হচ্ছে জাইফ হাদিস হাদিসটা কি জাবির মিন আব্দুল বর্ণনা করছেন যে জবা খান মেসাল জবা হ্যাঁ কে অবশ্যই না করা নাই নে আমরা হাই নে জবাসাল্লাম একটা দূরি কোরবান জবাই করলেন তো জবাই করার সময় কী দোয়া বললেন যে ইন্নি অজাহাদু অজহি আলি ইল্লাদি ফতরাওয়াতি ফতরাওয়াতি ওয়াল আউলা আলা মিল্লাদি ইব্রাহিম হানিফ আনা মিন আল মুশিকিন ইন্না সলাতি ওয়াসুকি ওয়াহিয়া ওমাত আল্লাহ রবিল আলমিন লা শরিক আল্লাহ বিদ আলি উমির তু আন আউ্ল বিল মুসলিমিন আল্লাহ মিন গা ওলাইকা ওয়ান মোহাম্মদিন ও উম্মাতিহি বিসমিল্লাহ ওল্লাহ আকবর সুম্মা জবাহা তো এত বড় দোয়ার পরে তিনি তুমি তিনি জবাই করলেন এত বড় দোয়া বলার পরে তিনি জবাই করলেন তো এই দু এই দোয়াটা সর্বসম্মতি ক্রমে জয়ফ হাদিস এই দোয়াটা সর্বসম্মতি ক্রমে জয়ফ হাদিস যেরকমভাবে শাইখ আলম রাশিদ আলমানি জয়ফ আবুদাবুদের মধ্যে হাদিস নম্বর দু হাজার সাতশো পঁচানব্বইয়ের মধ্যে হাদিসটা জয়ফ বলেছেন ইবনে মাজার ছশো এগারো নম্বর হাদিস এই হাদিসটা জয়ফ বলা হয়েছে নাইনুল আউতারের পঞ্চম খণ্ডের দুশো এগারো বিশ্বের দেশ এবং সহকরণ রহিমুল আলাই হাদিসটাকে জয়ফ বলেছেন তিনি বলেছেন যে এই হাদিসের মধ্যে একজন রাবি রয়েছে মোহাম্মদ বিন ইসহাক সে হচ্ছে দুর্বল রাবি এবং সে হচ্ছে মতপার্থক্য রাবি এবং তার ব্যাপারে অনেক মতপার্থক্য রয়েছে সেই জন্য এই হাদিস হচ্ছে জয়ফ হাদিস জয়ফ হাদিস অনুরকমভাবে আল আজুবতুল মারদিয়ার দ্বিতীয় খণ্ডের আটশো চার পৃষ্ঠা দেওয়া ইমাম সাখাবে রহিমের হাদিসটাকে জয়ফ বলেছেন তো সেই জন্য এই দোয়াটা ভিত্তিহীন নয় ভিত্তিহীন নয় সব ভিত্তিহীন এই দোয়াটার কোনো ভিত্তি নেই এটা ভিত্তিহীন দোয়া এটা জয়ফ দোয়া সেই জন্য এর উপরে আমল করা যাবে না সেই জন্য এর উপরে আমল করা যাবে না যেহেতু এই দোয়াটা বাদ চলে গেল তাহলে আপনার জন্য অনেক সহজ হয়ে গেল যেহেতু এই দোয়াটা বাদ হয়ে গেল তাহলে আপনার জন্য অনেক সহজ হয়ে গেল এখন আপনি বিসমিল্লাহ আল্লাহ আকবর বলেই নিজের কুরবান নিজে জবাই করতে পারবেন এটা সব চাইতে বেশি উত্তম এটা সব চাইতে বেশি উত্তম وانتشت روحي وصعد معي